La fruta es uno de los recursos más usados por los ciclistas para alimentarse durante las salidas en bici con el plátano como gran protagonista. La fruta es una excelente fuente de energía natural para los deportistas, pero no todas las frutas son iguales e incluso la misma fruta ofrece distintas características y valores nutricionales según su estado de maduración o si está desecada. Para profundizar en este tema y poder elegir las frutas más adecuadas en cada momento, tenemos de nuevo con nosotros al gran experto en nutrición, Joan San Cristán, director técnico de NutriSport y gran experto y deportista en la materia. <ríe> Muchas gracias por estar con nosotros, Joan, de nuevo. Un placer, gracias. Eh, tenemos aquí mucha variedad en el mercadito que nos hemos montado y la pregunta que nos hacemos todos los ciclistas, ¿realmente es tan importante para nosotros los ciclistas el plátano en, en nuestra nutrición durante la uh -huh. práctica de, de ciclismo? Bueno, aquí hemos tenido una representación, sí que es cierto uh -huh. que podríamos poner más ejemplos, sí. eh, quizá melón o la sandía, que en periodos estivales uh -huh. es una fruta que nos encontramos habitualmente, o la manzana también, uh -huh. o la piña a veces, pues porque la tenemos en casa y puede ser una fruta que podamos comer antes del ejercicio físico. Frutas hay muchas, pero vamos a intentar entender el porqué de unas u otras, vale. o cómo tomarlas, ¿no? Hemos empezado hablando del plátano. El plátano es uh -huh. eh, un gran eh, aliado para nosotros, sobre todo principalmente a nivel energético, por la composición que tiene de almidón y azúcares. Pero como bien comentabas, dependiendo del grado de maduración, tiene ciertas diferencias. Aquí tenemos un plátano más verde, aquí un plátano más maduro. La diferencia principal está en el grado de maduración y eso va a implicar también diferencia en los porcentajes de azúcares. En vídeos anteriores habíamos hablado que los azúcares simples generaban un pico de glucemia en sangre, por tanto una liberación de azúcar más rápida en sangre, y eso implicaba pues, eh, que se desarrollaba mm, progresivamente pues, un, una serie pues, de, de factores dentro del metabolismo que debemos tener en cuenta. Ese pico de azúcar, si nosotros no necesitamos en, esa energía, tiene que transformarse en algo. Si hay un uh -huh. exceso de azúcar y un exceso de energía, se transforma en grasa. A nivel deportivo, ese exceso de azúcar podía generar también un, eh, sobre, una sobreliberación de insulina, y luego obtener una hipoglucemia. Por uh -huh. tanto, volviendo al caso del plátano y de los azúcares que comentábamos, eh, de la forma más rápida y más sencilla podríamos decir que un plátano más verde, eh, menos maduro, que tendrá un porcentaje de azúcares menor, nos, da, mo, nos va a dar un aporte energético más progresivo. Uh -huh. ¿vale? Es decir, sería un tipo de fruta ideal para tomar antes y durante el ejercicio físico. Perfecto. En el otro extremo tendríamos el plátano maduro. Este, en este caso, Sería un, tendría un porcentaje de azúcares mucho mayor, por tanto la liberación de azúcar en, en sangre sería también mucho más inmediata, mucho más rápido y eso sería adecuado para la parte final de cara a reponer de forma más rápida los depósitos de glucógeno a nivel muscular y a nivel hepático. Eso no quiere decir que este no lo podamos to tomar durante la prueba o durante el ejercicio, simplemente que sepamos cuál es la diferencia, que uno me va a aportar muchos más azúcares que el otro y que sobre todo cuando comamos un plátano con mayor aporte de azúcares o cualquier fruta, ahora veremos casos, con mayores porcentajes de azúcares, que cuidemos mucho la cantidad de la ingesta. No es lo mismo tomar un pequeño pedazo, tomar un mordisco, que tomar una cantidad mayor. Si tomas una cantidad mayor, esa, toda esa cantidad de azúcares rápidos son los que podrán pasar al torrente sanguíneo. Si tú das un mordisco y continúas con el pedaleo, no tendrás ese riesgo de hipoglucemia del que hablábamos uh -huh. cuando se sobreabusaba de azúcares simples durante el ejercicio, ¿no? como puede ser el tomar bebidas azucaradas en medio de una salida de, de bicicleta. Si sí, esto es algo parecido a lo que podemos hacer con una barrita, que muchas veces nos la vamos comiendo Correcto. durante, sí, y si sí. es lo que más se puede asemejar. Y además del plátano, imagino que habrá alguna otra fruta pues tan beneficiosa, ¿no? Como sí. el plátano parecido. Así es. Eh, en el caso de las frutas, eh, aparte del tema de los azúcares, quiero que tengáis presente otra cuestión, que es el tema de la fibra. Mm. Que la fibra sea soluble nos va a ayudar a que la digestión sea mejor y a no tener problemas gástricos, problemas digestivos. Por ejemplo, frutas cítricas como la mandarina o como la naranja, son frutas eh, cuyo jugo nos va a aportar una liberación de azúcares sostenido, pero cuya fibra no es soluble y eso me va a perjudicar gástricamente hablando. Por eso, en este tipo de frutas, cuando las encontramos en habituallamientos o si yo me la llevo para una salida, lo ideal es que sorbamos el jugo y desechemos la fibra. ¿vale? Es decir, si nos dan un gajo de naranja, chupo, absorbo el jugo y luego desecho el resto. Porque si no, esa fibra, eh, que no va a ser digestible, le va a generar problemas, sí. gases, flatulencias, reflujo, y eso obviamente a nivel deportivo no nos interesa. Uh -huh. Tenemos otro caso, como el caso del dátil también, cuya fibra también eh, tiene buena solubilidad. En este caso el porcentaje de azúcares es, es elevado. Uh -huh. Entonces cuando tenemos porcentajes de azúcares elevados, lo que tenemos que medir mucho es la cantidad 
de, de ese alimento, de esa fruta, que vayamos a tomar. Algo parecido al caso de las frutas deshidratadas, ¿vale? o frutos secos. ¿no? En estos casos tenemos frutas como las pasas con mayor porcentaje de azúcares, otras frutas pues como anacardos o nueces cuyo porcentaje de azúcares es inferior, en estos casos el componente energético de ácidos grasos pues es mayor y más importante y también tendrá sus beneficios a nivel energético. Lo ideal, como siempre recomiendo, pequeñas tomas espaciadas durante la actividad física, no pasar demasiadas horas eh, sin comer nada, porque si no mis niveles de glucemia van cayendo y cuando los quiero recuperar ya vamos tarde. Si opto en algún momento por una fruta con un porcentaje de azúcares mayor a lo que podríamos decir nutricionalmente eh, recomendable, bien sea uva, bien sea eh, uh -huh. dátil o melón o la sandía, pues ir con mucho cuidado con las cantidades. También es bueno pues, el caso de la uva, que es un tipo de fruta que te permite dosificarte muy bien. Uh -huh. ¿vale? El plátano, cuando lo tienes abierto, pues puedes hacer un mordisco, pero te lo puedes comer entero. En el uh -huh. caso de la, de la uva, al, al ser pequeñas porciones, pues te puedes permitir el cada X tiempo tomarte un... Sí. Un, un par de uvas, por poner un ejemplo. Es más administrable. Correcto, pues. así es. Entonces, muy resumido, a nivel de fruta, os aconsejaría que cuidéis mucho el tema de los azúcares, ¿vale? En los formatos de más verde a más maduro. Que vigiléis mucho también en el tema de la fibra, por la cuestión gástrica que comentaba antes. Y que vayáis con cuidado con espaciar las tomas y no tomar grandes cantidades de golpe, porque al final nos va a perjudicar digestivamente hablando y cuando se nos perjudica digestivamente hablando también nos perjudica el rendimiento uh -huh. y eso obviamente es algo que no nos podemos permitir. Y lo que hablamos ya en, en otra vez en otro vídeo, intentar siempre comer cuando no tenemos hambre. Correcto. Si ya tenemos hambre es que, es vamos, que vamos, tarde. Tarde. Vamos, vamos tarde. Vamos tarde, así es, así es. Bueno, bueno, luego también me podría quedar el, el hablaros del, del membrillo, puede ser otra opción también el, sí. el emplear membrillo, porciones de membrillo, en este caso también tenemos una buena fibra pues, a nivel digestivo, si no abusamos, ¿vale? Uh -huh. Pero ir con mucho cuidado porque hay muchos membrinos en el mercado sí. que tienen un exceso de azúcares añadidos, entonces hay que ir con cuidado con qué tipo de membrillo compramos, igual que no sería el caso, pero eh, las mermeladas. Mermeladas nos encontramos en el mercado pues con... Eh, muchas veces lo vemos como algo natural, eh, pero al final es un concentrado de fruta al que se le añade azúcar. Muchos Entonces, añadidos, sí. Si hablamos de fruta, hablamos de lo que vemos aquí, de frutas realmente como tal, sin procesar, es lo, lo más adecuado. ¿vale? Y que cuidemos pues, con el tema de los azúcares, eh, el tema de la fibra que mencionaba también antes, y espaciar las tomas y tomar grandes cantidades de golpe. Perfecto. Y se me ocurre preguntarte, Joan, ¿hay alguna fruta que no sea aconsejable? O sea, ¿Algo que podamos estar haciendo mal? ¿Con algún tipo de fruta en concreto? Principalmente yo me ceñiría a lo que hemos tratado, ¿no? sobre todo en mm. cuanto a, a cantidades. Decir que una fruta es eh, negativa, deberíamos estudiar muy bien el porqué. Uh -huh. ¿vale? Sí que encontraremos una fruta que sea mejor, sí. pero una que digamos está prohibida tomarla, a no ser que tengas tú algún tipo de intolerancia, uh -huh. o sea, a priori eh, deberíamos evitar las que tienen gran cantidad de azúcares, pero al mismo tiempo cuando estás haciendo deporte necesitas azúcares. Entonces, incluso esas frutas uh -huh. las podemos tomar, pero con moderación, es decir, bien tomadas o bien espaciadas en cuanto al consumo se refiere. Genial, pues muchas gracias, Joan. Ya tenemos aquí eh, una buena muestra de cómo alimentarlos de una manera más natural, sin suplementos. Pues bueno, los suplementos no es que no sea algo natural, pero realmente algo que tenemos más a mano en el mercado. Correcto, ah. sí. Y yo incluso diría que el, el, los frutos secos también te sí. permiten ir combinando la parte dulce y la parte salada. Sí, también. ¿no? Que a veces pues, vas tirando de gelos o de barritas o de isotónico o de plátano, todo tiene un sabor dulce. Y combinarlo también con algún fruto seco que sea algo salado también a nivel de textura, de paladar, también es, es recomendable. Sí, más agradable también, la sensación de masticar sí. también es muy agradable. Sí, sí. Pues muchas gracias, Joan. Nada, por aquí de nuevo, dando nuestro, estos sabios consejos que nos das. Y nada, pues a todos, eh, avisaros de que viene la parte de chiste. Ya sabes que esto sí, es sí, muy es habitual aquí en, en el final del, del vídeo. Y ahí estás preparado, como siempre. Sí, Venga, sí, voy sí. a ello. Dice, oye, dice, ¿tu experiencia como leñador? Dice, pues mira, 25 años talando árboles en el desierto. Hacha mano. Y dice, eh, perdón un momento, pero es que en el desierto no hay árboles. Dice, ahora no te digo. <risa> <risa> pues muchas gracias de nuevo, Joan. Nada, vosotros. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis activar la campanita y os esperamos a todos. Muchas gracias. Gracias.